ओके इज द फर्स्ट प्रॉब्लम द कॉम्बिनेंस ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट आर गिवन बाय द फॉलोइंग स्ट्रेस टेंसर सिग्मा इज इक्वल टू द स्ट्रेस मैट्रिक्स दाने तुंडे फाइव टू वन एंड टू थ्री फोर वन फोर टू इधर लम मेगा पास्कल है ना तो ये फाइव मेगा पास्कल टू मेगा पास्कल वन मेगा पास्कल टू मेगा पास्कल थ्री फोर वन फोर टू एक्सेट्रा डिटरमिन द नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट्स ऑन एन इंक्लाइन प्लेन हुस डायरेक्शन कोजेंस आर वन बाय रूट थ्री टू बाय रूट थ्री एंड जीरो पी द आने क्वेश्चन उरे स्ट्रेस टेंसर दाने टुंडे अदा ये उरे कॉम्बिनेंस हो नमक दाने टुंडे निंगलोड़े अदिंडे नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कॉम्बिनेंस अदा ये नमक कंडू उड़ी केंडे दे सिग्मा एन एन टॉय एन नानी दा आने कंडू उड़ी केंडे व्हाट इस द नॉर्मल कॉम्बिनेंट � so first we have given values here what are the given values so first matrix sigma is given as the matrix 5 2 1 2 3 4 and 1 4 2 all mega pascal is not unit so we have to say we have to say स्ट्रेस मैट्रिक्स इन द फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने मैट्रिक्स फॉर्मेट लिए दिया ना कि स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स फॉर्मेट लिए दिया ना कि द स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस सिग्मा एक्स टो एक्स वाई टो एक्स जेड दें टो वाई एक्स अलग ही टो एक्स वाई है ना टो एक्स वाई सिग्मा वाई टो वाई � then finally last row to x z to y z sigma z இதான நமல matrix so இது ரண்டும் கூடி கம்பேரியா so நமக்கு எல்லா தேம்சும் கண்டுவிடிக்கே மட்டும் இதன் rectangular commons வக்கு கண்டுவிடிக்கே மட்டும் காய் கம்பேரி the given stress matrix and the standard notation of stress matrix so நமக்கு எந்து இதாம் தன்ன values வக்கு இது அனகில் from the standard notation from the given value sigma x is equal to 5 mega pascal newton that is e5 on sigma x in an over time and corresponding terms on the compare here then sigma y is equal to sigma y in the other e center term 3 in it and diagonal elements are in normal components 3 mega pascal newton and sigma z finally sigma z is equal to e third diagonal component இதான sigma z இந்த வேலியுது it's equal to 2 mega pascal now go for shear stress components tau x y ரண்டும் கூடி கம்பேரையும்போம் tau x y is equal to 2 mega pascal நிட்டும் then tau x y tau x z is equal to 1 mega pascal newton இன்னும் நின்று குடியானம் tau x z i tau x y i tau y z tau y z is equal to tau y z is equal to 4 mega pascal okay இத்திரே நாம்க்கு தன்ன மெட்டிரிச் சியைச்சிட்டு கம்பேரையான் நிற்கு பின்ன தாமிட்டுள்ளது the direction cosines directly direction cosines ஆனுதான்னது அதையது mx is equal to அல்லங்கள் cos alpha is equal to 1 by root 3 அப்பு direction உன்னும் வருந்துவில்லா so first value nx i கிடுக்கா second value ny i கிடுக்கா 2 by root 3 பிரத்தேசு பார்ந்துவில்லா so by default the first value is nx second value is ny and third value nz is equal to 0 okay இத்திரை ஆன நமுக்கு தாம்னட்டுள்ளது now இந்த இதாமதி directly consider the equation for take the equations for sigma n நமுக்கு normal and tangential ஆனுக்கு அண்டுவுடிக்கியாம் பருந்து so directly consider the equation for sigma n and tau n 
നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഈസ് സിഗ്മ എൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ടോ എൻ രണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഗിവൺ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കോമ്പോണൻസ് നോർമൽ ആൻഡ് ടാൻജൻഷ്യൽ കോമ്പോണൻസ് ഓക്കെ ഒന്ന് പട്ടിക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം സോ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലവും തരും ഒരു മെട്രിക്സ് തരും മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സും നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോട്ടേഷനും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ നോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സിഗ്മ എൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കണ്ട സിഗ്മ എൻ സിഗ്മ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് എൻ വൈ സ്ക്വയർ സിഗ്മ വൈ പ്ലസ് എൻ സെഡ് സ്ക്വയർ സിഗ്മ സെഡ് മൂന്ന് നോർമൽ കോമ്പണൻസിൻ്റെ ടെൻഷൻ്റെ കൂടെ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ കോസ്റ്റൻസ് വരും പ്ലസ് ക്യൂ ടൈംസ് എൻ എക്സ് എൻ വൈ ടോ എക്സ് വൈ പ്ലസ് എൻ വൈ എൻ സെഡ് ടോ വൈ സെഡ് പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൈ ആയി വൈ സെഡ് ആയി എൻ എക്സ് എൻ സെഡ് എൻ എക്സ് എൻ സെഡ് ടോ എക്സ് ഇ സെഡ് ഇതാണ് സിഗ്മ എന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നൗ വി നോ ദാറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ സെഡ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് സീറോ എൻ എക്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എൻ വൈ ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആൻഡ് എൻ സെഡ് ഈസ് സീറോ സോ ഇതിൽ എൻ സെഡ് വരുന്നതൊക്കെ സീറോ ആയിപ്പോകും സോ നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എൻ സെഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടേം ദിസ് വിൽ ബി സീറോ എൻ സെഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല ആ ഇവിടെ ഒരു എൻ സെഡ് വരുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ടേം വിൽ ബി സീറോ ഇവിടെ എൻ സെഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് സീറോ ആയിപ്പോകും സോ ഇത് ഫൈനൽ ഫോർ ദിസ് നമ്മളെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സിഗ്മ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് എൻ വൈ സ്ക്വയർ സിഗ്മ വൈ തേർഡ് ടേം സീറോ പ്ലസ് ക്യൂ ടൈംസ് കുറച്ച് താഴ്ത്തി വരുന്നത് ക്യൂ ടൈംസ് എൻ എക്സ് എൻ വൈ എൻ എക്സ് എൻ വൈ ടോ എക്സ് വൈ ആ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ടേമും സീറോ ആണ് സോ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി തന്ന വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എൻ എക്സ് എൻ എക്സ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ സോ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ സിഗ്മയസ് എന്നുള്ളത് ഫൈവ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സിഗ്മ എക്സ് ഈസ് ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ സോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് വരും പ്ലസ് എൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ സിഗ്മ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് സോ ഇതായി പ്ലസ് ടു ടൈംസ് എൻ എക്സ് ഈസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എൻ വൈ ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ടോ എക്സ് വൈ ടോ എക്സ് വൈ ഈസ് ടു നിങ്ങൾ മെട്രിക്സ് നോക്കുക മെട്രിക്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ സൈഡ് കിട്ടും നൗ സിംപ്ലിഫൈ ദീസ് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം ഫൈനലി ദ ആൻസർ വിൽ ബി വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് വരും ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇവിടെ ടു ബൈ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ വരും ദൻ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു സോ ഫോർ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി സോ ഫൈനലി സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ എന്നാണ് വരുന്നത് ഇത് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്ത് ഞാൻ എസ് ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെരിഫൈ ചെയ്താൽ മതി പലരും ആമസോൺ എന്ന് ഫ്രീ വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൽ നോക്കിയാൽ മതി എസ് ജോസ് 
ഈ ടെസ്റ്ററുള്ള പ്രോളാണ് അപ്പോൾ സിഗ്മ എൻ കിട്ടി നാവ് സിഗ്മ എൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടി എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ല അതായത് ടോ എൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടോ എൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് ടോ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് ടി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടോ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം ടി എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടോ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ടോ എൻ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം ടോ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടി എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് മൈനസ് സിഗ്മ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോ എൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സിഗ്മ എൻ അറിയാം സിഗ്മ എൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ടി എൻ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ കോഷീസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ടി എക്സ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി വൈ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സെഡ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് നൗ ടി എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എക്സ് എൻ ഈസ് എൻ എക്സ് കോഷീസ് ഇക്വേഷൻ എൻ എക്സ് സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് എൻ വൈ ടോ എക്സ് വൈ പ്ലസ് എൻ ഇസ് ടോ എക്സ് ഇസ് ടി വൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എക്സ് ടോ എക്സ് വൈ പ്ലസ് എൻ വൈ സിഗ്മ വൈ പ്ലസ് എൻ ഇസ് ടോ വൈ ഇസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ടി സെഡ് എൻ ടി സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എക്സ് ടോ എക്സ് ഇസ് പ്ലസ് എൻ വൈ ടോ വൈ ഇസ് പ്ലസ് എൻ സെറ്റ് സിഗ്മ സെഡ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കോഷ്യസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇനി അഗെയിൻ ഹിയർ ദ എൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എൻ സെഡ് ഈസ് സീറോ സോ അത് വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് സീറോ ആക്കി എടുക്കാം സോ ഇത് സീറോ ആയി പോവും ഇതിൽ ഇവിടെ ഇത് സീറോ ആവും ഈ ടേം സീറോ ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്കറിയാം എൻ എക്സ് അറിയാം സിഗ്മ എക്സ് അറിയാം എൻ വൈ ടോ എക്സ് വൈ അറിയാം എൻ എക്സ് ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്കറിയാം സോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വാല്യൂ ഫ്രം ദ ഗിവൺ സ്ട്രെസ് മെറ്റീരിയൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ടി എക്സ് എൻ ടി വൈ എൻ ആൻഡ് ടി സെഡ് എൻ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ടി എക്സ് എന്നും ടി വൈ എന്നും ടി എക്സ് എന്നും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ ഇപ്പം ബ്രാക്കറ്റിലാക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ടി എൻ കിട്ടും ടി എൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ മേലോട്ട് പോയാൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ടോ എൻ ടോ എൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓരോ വാല്യൂ ടി എക്സ് എൻ എടുക്കുക അതിൽ ഓരോ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ടി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ടി എക്സ് എൻ ടി എൻ സ്ക്വയർ ടി എക്സ് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി വൈ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സെഡ് എൻ സ്ക്വയർ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വാല്യൂ ഓഫ് ടി എൻ ഈസ് ടി എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ മെഗാ പാസ്കൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ടി എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ദർ ഫോർ ടോ എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ടി എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് സിഗ്മ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് 
ஃபைவ் மெகா பாஸ் எல்லா மெகா பாஸ்கல்லேயும் கன்வெர்ட் ஆகும் மெகா பாஸ்கல் வந்து டென் ரேஸ் டு சிக்ஸ் பாஸ்கல் ஸோ இது டிஎன் ஸ்கொயர் கிட்டும் ஸோ ஃப்ரம் திஸ் டிஎன் பறனால் அதில் டோயன் பறனால் டோயன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இ வேல்யூ கிட்டும் ஃபோர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் இது இது சிக்மா என் மாத்திரம் அப்போ இதிண்ட் ஒரு ஸ்கொயர் எடுக்கணும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு கிட்டும் ஸோ இது சிம்பிள்ஃபை எழுது கழிஞ்சால் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் மெகா பாஸ்கல் ஆன்சர் கிட்டும் சிம்பிள் ப்ராப்ளம் ஆனும் ஓன்லி த டிஃபிகல்ட்டி இஸ் யூ ஹவ் டு ரிமெம்பர் த இக்வேஷன்ஸ் எல்லா இக்வேஷன்ஸும் ஓர்மிச்சு வைக்கும் எங்கு மாத்திரமே ஈ ப்ராப்ளம் சால்வ் ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഈ മോഡ്യൂളിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇതിൽ ബാക്കിയെല്ലാം തിയറീസ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് കുറവാണ് ഈ മോഡ്യൂളിൽ സോ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ